Baiklah dalam Buletin Awani pagi ini kita akan bawakan segmen realiti rakyat. Bukan sahaja kita memaparkan keluh kesah anda namun kita juga di Astro Awani untuk cuba memberi penyelesaian kepada setiap isu sebagai contoh sepanjang PKP ini banyak perusahaan mikro dan juga PKS terjejas dan mereka yang sebelum ini banyak berniaga dengan meletakkan produk mereka di kedai-kedai di pasar-pasar dan menjaja secara kecil-kecilan tidak boleh meneruskan perniagaan mereka. Jadi bagaimana untuk memastikan mereka punya aliran tunai yang berterusan perniagaan harus diteruskan namun bagaimana kaedahnya jadi kami akan membantu anda untuk terus uh, anda perlu tonton segmen realiti rakyat kali ini kerana kami bawakan uh, pengasas Ministry of Marketing Asia dan pengasas bersama uh, mom, Mompreneur Asia iaitu Nini Chong jadi secara asasnya uh, entiti ini berperanan untuk melatih suri rumah dan wanita di luar sana untuk berniaga secara atas talian uh, jadi kami bawakan uh, Nini Chong Nini Chong selamat pagi Good morning. Selamat pagi. Uh, Nini, kalau boleh kita tahu sekarang tempoh perintah kawalan pergerakan ini ramai di rumah yang uh, berniaga secara kecil-kecilan tidak mampu untuk berniaga uh, di luar sana, pergi keluar daripada rumah ketika ini. Mereka mungkin tiada aliran tunai yang kuat untuk menyara keluarga mereka. Bagaimana Nini melihat kepada peluang ini adalah satu peluang yang terbaik untuk ibu-ibu suri rumah di luar sana mengambil inisiatif berniaga secara atas talian pula? Um... Well, saya rasa that memang betul ramai ibu-ibu yang sedang uh, berniaga dan ramai ibu-ibu yang terpaksa berpindah untuk berniaga secara digital sekarang kan. Uh, tetapi apa yang saya nampak adalah ada struggle sikit um, sebab the digital know-how of Um, usahawan-usahawan ataupun ibu-ibu ni uh, mungkin tidak seberapa kuat lagi dalam pengetahuan digital how to bring the uh, business online how to uh, automate dia punya processes macam mana untuk mula pun uh, adalah antara soalan yang selalu saya dapat macam mana saya nak um, start to have a website macam mana saya nak start to have uh, to do posting on social media itu antara um, soalan-soalan yang selalu timbul sebenarnya. Hmm. Nini, kalau kalau begitu Nini uh, terima banyak soalan yang sebagai rupa kan. Mungkin Nini boleh berikan kepada ibu-ibu kaum wanita di luar sana yang berniaga secara kecil-kecilan ni, mungkin boleh berikan langkah pertama. Langkah pertama tu apa Nini kita nak tahu? Okey. Um dia okey. Of course kalau kita nak buat digital marketing as a trainer as a marketing trainer kan, memang langkah-langkah tu ada. Okay. So, langkah pertama is sebenarnya just buka um, your media social, your own media social account, your business media social account, right? Tetapi, I rasa apa yang sekarang ni um, struggle, sebab struggle dengan rakyat um, usahawan lah kan, dengan rakyat usahawan kita ataupun um, dengan orang yang sedang getting into digital sekarang adalah bukan sebab kita tak bagi dia langkah pertama, kedua, ketiga. Is when you are already online, kan? Benda tu kita kena um, guide dia satu-satu ataupun satu kelompok untuk kita guide dia satu-satu. So, I ambil contoh ada beberapa kelompok um, ibu tunggal um, PPR yang sekarang ni I, I am doing a program um, dengan tujuh orang celebrity, celebrity care. Nama program tu is Power to Empower. Okay. So, kita masuk ke PPR ni secara virtual and cuba untuk mengajar mereka melalui kelas virtual. Tetapi, ada challenges yang lain tau. So, contohnya dalam masa yang sama, uh, kena ada lima orang kelas. So, untuk ibu-ibu tunggal PPR ni, kita buat uh, secara kecilan kan. Kelas dia kecil-kecilan. Lima orang ibu tunggal. Tapi... Setiap kali waktu kelas, mereka ada masalah. So, masalah dia dalam li, tiga daripada lima orang ibu tunggal tu dia punya line tak stabil. Kalau contohnya dalam masa satu jam tu boleh sepuluh kali dia terkeluar, termasuk, terkeluar, termasuk. Macam tu kan. So, in the end, mereka rasa macam give up. Dan juga um, masalah data juga. Masalah data, masalah internet. Okay. So, let's say kalau diorang... Um, Baru nak masuk, baru nak start um, 10 minit, 
uh, dah banyak data nak pakai lagi-lagi kalau Zoom, lagi-lagi kalau Skype atau anything that is virtual kan. Jadi ada kekangan-kekangan seperti ini sekarang. Jadi I don't think so to get into digital uh, how to start. Um, tetapi juga um, it's more than that. Dia a combination of a few things sebenarnya. Ini bercakap kepada masalah mengenai uh, data, bercakap masalah mengenai rangkaian internet yang tidak dapat, yang connectionnya uh, terumbang ambing, membuatkan mereka yang berada sekitar PKS ingat nak masuk ke dalam platform e-digital, nak belajar dan sebagainya melalui Skype seperti yang uh, ini cakapkan tadi, membuatkan mereka terganggu proses dalam usaha mereka mencari rezeki. Jadi mungkin Nini apa saranan Nini kepada kerajaan, kepada pengeluar perkhidmatan internet di luar sana yang kita ada sekarang ini dekat Malaysia untuk kita melihat kepada permasalahan yang dihadapi oleh kaum-kaum ibu tunggal ini seperti yang Nini katakan tadi. Okay. So, um, I see um, during saranan saya lah kan, I see that It is uh, bagus untuk golongan usahawan, golongan ibu tunggal, golongan wanita, golongan sesiapa saja. Saya rasa bukan saja golongan ibu tunggal ataupun golongan PPR yang sedang mahu untuk mencari uh, duit lebih atau tengah berfikir untuk to get their business uh, secara digital sekarang kan. Um, so um, saya rasa this is um, an opportunity untuk uh, private and the government sector to work together sekarang um, run um, survey what is really going on right now so for example government can work together with the telco companies kan and then government agency juga can work together dengan uh, digital enablers um, ataupun saya rasa uh, government is doing great doing what they are doing right now but they are the new government and they are also you tahu macam orang baru je masuk sebagai government tiba-tiba all this is happening kan jadi i rasa kita sebagai realitinya kita sebagai rakyat ni pun kena bantu membantu so um, for example macam saya cakap tadi uh, telco companies um, work together in collaboration dengan the government to naikkan lagi taraf um, out the quality of our internet um, connection and juga contoh kalau ada um, usahawan kalau ada trainer kalau ada um, orang yang dapat membantu sekarang ni tech startup right boleh membantu sekarang ni ni i rasa it's a good time untuk kita to reach out to agency yang kita tahu contohnya ndet sedang menjalankan program-program digital kan jadi selepas Um, bekerja, sama, uh, bekerja sama dengan ibu-ibu tunggal ni kan kami solo masuk saja um, sebagai projek saya sedar that saya perlu keluar untuk uh, reach out to agency so I I reach out to MDEC I reach out to MDEC so MDEC this is my problem right now um, how can we work together how can we help this uh, single mothers to actually move on and get some income from home uh, by going digital and MDEC jawab and MDEC sangat bekerjasama and right now juga for example the fashion industry in the world kan is affected as uh, in Malaysia juga kita ada banyak kita punya homegrown brand so tiba-tiba I terfikir right uh, there's just so many things can do with this industry so what I did was I came up with a uh, Uh, paperwork and then I approach my creative ventures. You know what? Maybe this can actually help your entrepreneur. Let's work together. Saya rasa sekarang uh, is the time where Malaysians should come together despite your position kan sebagai um, the governing government ke rakyat ke usahawan ke NGO ke yang memerlukan ke I rasa this is the time right now to work together um, collaborative leadership that's what it's called right to come together and see what is needed in different different level of the community kan lepas tu barulah for example tadi uh, government and telco companies I think this um to do a survey what the rakyat really need is important and from that survey barulah uh, you know decide okay what kind of internet 
um, connection do we need to provide on different different levels of the community? Something like that. Ini laman saya sama juga kita nak lihat kepada PKS ni kebanyakannya mereka ni takut merasa sukar untuk berhijrah kepada contoh sebelum ni sebagai seorang penjaja mereka nak masuk ke dalam platform-platform e dagang dan sebagainya mereka memikirkan soal kos itu. Jadi mungkin ini ada strategi yang boleh diberikan kepada pendengar-pendengar kecil luar sana ibu-ibu tunggal seperti yang ini katakan tadi kepada mereka semua ini apa jangan memikirkan soal kos ke ataupun ada strategi lain yang boleh kita lihat uh, supaya mereka boleh berhijrah uh, lagi pun sekarang ini macam ini cakap industri 4.0 ini sangat-sangat kita perlukan untuk meningkatkan lagi uh, tahap PKS kita ke uh, level yang lebih baru lagi ini hmm, ok um, well strategi yang diperlukan sebenarnya if you don't um, want to involve cost is masa masa and energy and plan saya rasa So how the social media works is that it has an algorithm, kan? Jadi tambah kita aktif, um, tambah kita ad- okay. So every time we post something mengenai produk kita ke macam tu, there must be the comment section, kan? So lagi banyak kali kita buat engagement dengan people who actually comment on our post yang sepat yang perlu ser- sering lah, kan? So social media ni dia tengok, okay, this user Um, dia aktif ke tak? Macam mana dia punya posting punya um, pattern sekarang ni kan? So that is what I think should be done. That you know be active. And saya juga rasa that the uh, when you are active, okay, the more um, leads you will get. Maksudnya the more positioning you akan dapat, the more customer akan nampak your brand kan? And I also feel that kalau adalah satu benda yang kita boleh buat um, secara digital sekarang adalah untuk to decide who are your target market, who are your customers kan. Customer macam mana you nak dapatkan, strategize um, to that. And then um, hari-hari buat posting, hari-hari buat engagement and insya Allah. Um, people will see you more and this is also the time to do your branding work your great branding initiative sekarang sebab the whole of the whole world is sekarang ni tengah looking at the phone looking at what's happening in social media platforms so semua mata sudah di situ and i think it's a good time for us to do our own personal and business branding sekarang ini so digital and business footprint is very important Nini, kita tak banyak masa tetapi saya nak tanyakan kepada anda sebab ramai rakan-rakan niaga, peniaga PKS dan sebagainya menyatakan bahawa bulan Ramadan, raya, musim inilah waktu mereka nak mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda untuk mereka boleh sustain dalam beberapa bulan ini. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang mungkin kita boleh lakukan yang daripada Nini sendiri, apa perkara yang peniaga-peniaga khususnya yang B40, PKS ini perlu ambil peluang musim Ramadan, musim raya ini dalam dalam usaha mereka nak capai keuntungan maksimal ini. Okey. Uh, ah yeah. ya, saya rasa kalau you nak berniaga untuk bulan puasa, sekaranglah masanya untuk you decide. Okey, apa barang yang you nak jual? Lepas tu create your social media page. Create your social media page mulai daripada sekarang ni, you tengah buat preparation tu ambil gambar, ambil video uh, dari rumah and book, you know keep on posting on your Facebook page. And sekarang ni, kita punya digital audience kan, sangat suka benda-benda yang uh, kreatif ataupun video, ada engagement kan. So, you know, you boleh buat live classes, you tengah buat kuis seri muka. Ataupun you boleh buat live classes, you tengah buat jom martabak yang macam selalu dekat bazar Ramadan tu. Just to create excitement sekarang ni. And... Um, You sebenarnya boleh, okay, so katakan uh, you akan mula berniaga pukul 2 petang untuk orang berbuka puasa. Pagi tu atau hari sebelum tu you dah post out your menu and berapa limited, you know, all that. I think it's um, active um, active in digital social platform. But I would suggest also another um, 
again, you know, that this is a way for the government to work in collaboration dengan the tech businesses and also dengan usahawan-usahawan kecil ni. So, we can do a platform, kan, sekarang ini. We can do, so I work together dengan e-petani. So, e-petani is a platform that we started on the 29th of March, kan. So, apa kami buat is melalui e-petani, this is for example untuk bulan Ramadan, ya. Apa yang kami buat untuk e-petani is we uh, provide a platform and profit, platform dia sangat senang pun daripada Facebook and ada a store hub, maksud dia uh, an e-commerce website yang sangat senang. But the um, Facebook played a big role. So, kami cakap yang we want to help the Cameron Highland farmers, kan. Uh, tolonglah kami untuk tolong Cameron Highland Farmers ini dan platform tu adalah live saja Facebook live setiap hari dalam jam 4, jam 5 atau malam jam 9 untuk menjual sayur-sayur ni untuk tolong farmers-farmers yang ada di Cameron Highland. Alhamdulillah sekarang ni um, um, order sangat bagus. Uh, respon sangat bagus dan e-petani dah berkembang dan kurang-kurangnya kalau tidak semua kami dapat tolong melalui e-petani uh, who are our clients sebenarnya untuk menjual online sekarang dan secara efektif. Okay, baiklah, terima kasih banyak pengasas Ministry of Marketing Asia Nini Chong atas uh, input dan juga banyak perkongsian dikongsikan mengenai uh, bagaimana PKS mahu membangunkan diri mereka dan menceburi platform e-dagang dan dalam masa yang sama nasihat kepada uh, dan juga saranan kepada kerajaan dan juga perkhidmatan pengeluaran internet dan sebagainya untuk meningkatkan lagi uh, keluaran dan juga perkhidmatan di kawasan-kawasan yang sukar mempunyai uh, capaian internet itu.